Uh, hey everyone, welcome back to the channel. So in this video, I'm going to talk about what actually write ahead logs are and its internal working. So first I'm going to talk about what a database reliability means. And then we'll understand, do we really need wall or not? Then I'm going to talk about internal workings of wall, how it is actually stored in the database and everything. Then we'll discuss very big advantages of wall in today's database system. So definitely stay till the end to understand very interesting things about write ahead log. And I really hope you like it. So let's first understand what a database being reliable means. So I have a update query on my database and it actually returns me success. Okay. Now I am expecting ki that data actually is persisted in the disk. So if I am database to query karunga to get that data back, I am expecting that data will It doesn't matter if there was a power loss or any other failure in the database. Pe hua hai. I expect ki that data better be there. Okay. If that is the case, then we can say a database is reliable. Now you might be getting a question in mind. Ki yaar, database reliable nahi hai kya? Whenever we have a query, don't we always store data in the disk? The problem, like if we do that, the problem is for every single query we have to write in the disk and it's going to be very slow. Now, what if, what if we have a system that when we have query update query a database, pe kare, the first thing we do is put only it in the memory and somehow magically, there is a system that will store asynchronously kuch time ke baad, disk mein store kare apne aap. And that way, the queries are very fast. Because we store all data in memory. Mein store kar rahe. And this is actually what databases today use. Right? Now, the problem with this is that you have to store data in memory. Mein data to but jo yahan jo time is 1 or 2 seconds, even in 10 or 100 milliseconds. Ka time bhi hai. For that time, the data is only in the memory. Now, it is not in the disk. Mein उस टाइम तक अगर कोई भी पावर लॉस होता है जितना भी मेमोरी में हमारा डेटा है वो लॉस हो गया ठीक है एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम लाइक वी आर गेटिंग वेरी फास्ट अपडेट क्वेरीज राइट बट विद द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द डेटा नाउ आई एम श्योर दैट यू हैव गेस्ट हु कैन हेल्प अस हियर व्हिच इज राइट हेड लॉग इट कैन एक्चुअली नाउ गारंटी बोथ थिंग्स दैट वी कैन हैव अ फास्ट राइट क्वेरी एंड आल्सो द डेटा विल नॉट बी लॉस्ट now, before understanding what a write ahead log is, I want you guys to know two things. One is, let's say the client actually makes an update or a delete query to a database. Like, now obviously the data will change, but also an index could change. Now, we might say, why will an index change? Let's take two scenarios. One is, let's say we have this row and an index was pointing to it. Now, it's, we actually deleted the row. Now, the query that was made deleted the row. Now, let's take the second example. Now, if we actually have an index on name field and the update actually query changes the name field itself. So, for that reason, we, are, we also have to change values in the index. So, that is the reason we have to change the data and also indexes. Now, the second point, that disk writes are not as simple as we think. Like what we think is we just simply tell it to write to the disk, it will just do it. But that is not how it works. It will first write the, the data in the disk cache. Then after that, it will go actually in the disk, the physical disk. But if we do that in the write ahead log, there's still a chance if it is in the disk and at that time, actually the power losses and it was in the cache, it will be lost. So what we have to do in that case, we have to explicitly say operating system that don't put it into the disk cache and do it into the disk, physical disk. Now that you know these two points, let's actually move ahead to what a wall is. Okay, now let's understand what actually the write ahead log is. So the idea behind it is that before making any change into the data and the index, we save the query, query itself in a log file, right? Now an example like a Man lo, hamare paas ek user hai, and it wants to update something into the database. Thik hai, isne query fire kari. So pehli cheez hum ye karenge, jo bhi changes hai memory mein store kar lo, in memory. Now uske baad, Data or indexes ko change karne se pehle, hum jo puri ki puri query hai, is log file mein append kar denge, end pe. Thik hai, now uske baad kuch period mein, let's say 1 second, 2 second ke baad, hum wo data jo hai, disk mein change kar denge. Thik hai, and jo ye, by the way, jo, period, ye jo time hai, this is configurable, and isko hum flash frequency bhi bolte hai. Now you might have a question, yaar, yahan bhi to update hum disk mein hi kar rahe hai, yahan bhi disk mein kar rahe hai, to farak kya hoa? The point is first thing, that in this log file, it is append only, which is going to be very fast. We are simply appending a line to the end. 
एंड इन एक्चुअली इन अपडेट स्टेटमेंट इट इज नॉट कि एक ही जगह डिस्क में अपडेट होगा हमारे पास डिस्क एक जगह अपडेट नहीं होने वाला है ऐसे ऐसी भी क्वेरी हो सकती है जो मिलियन ऑफ रो को एट अ टाइम अपडेट कर ले नाउ अपडेटिंग ए मिलियन ऑफ रो एंड सिंपली एंड इन वन लाइन यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस हो सकता है सो दैट इज वाई दिस राइट एड लॉग इज वेरी फास्ट नाउ द क्वेश्चन कैन अराइज दैट ओके अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है यार हम अभी डिस्क में डायरेक्ट स्टोर नहीं करेंगे हम पहले लॉग में स्टोर करेंगे बट क्या गारंटी है कि लॉग में स्टोर करते टाइम कोई फेलियर ना हुआ लेट से हमने हाफ तो क्वेरी स्टोर कर ली हाफ अभी कर रहे थे पावर लॉस हो गया या जो भी रीजन है ठीक है एंड वी वी नॉट एबल टू स्टोर द अदर हाफ नाउ द क्वेश्चन इज कि डेटा बेस इज पावर लॉस को हैंडल कैसे करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट लेट्स गो इन टू अटल बिल्ट मोर डेफ्थ की जो लॉग फाइल्स है हाउ द एक्चुअली स्टोर द डेटा ठीक है सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कैन ऑफ वन लॉग फाइल और इसको हम सेगमेंट भी बोलते हैं तो नॉर्मली इसका जो साइज होता है 16 मेगाबाइट्स होता है एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डेटाबेस टू डेटाबेस नाउ दीज सेगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पेजेस एंड ईच इज ऑफ साइज 8 केबाइट दैट आल्सो कैन वेरी नाउ द पेजेस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लॉग्स एंड ईच लॉग कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग वन ऑफ देम इज एक्चुअली दिस सीरियल नंबर व्हिच इज एक्चुअली द बाइट ऑफ सेट लाइक व्हिच एक्चुअली डेटाबेस यूजेस फॉर मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशंस द सेकंड थिंग दैट वी हैव इज सीआरएफ दैट्स अ साइकिल रिडंडेंसी चेक Now this helps us to figure out if that data actually was corrupt or not, like because of the power loss. Now the last thing that we have is the query itself. Now there is something interesting in the query. So we do not actually always store the query as it is. So let's take an example. If we let's say have a now function in the query, right? So the problem could be that when we actually store it in the memory, at that time the date could be something else. The now value could be something else. but when we try to run it sometime later for recovering of the data at that time the now value will be different so we'll have inconsistent data so what actually databases do they pre compute this now value and store it in the memory and the same value stored in these queries so now i hope that you understand ki agar power loss ho gaya before actually saving the data to the disk then we can use this log file and the queries in the log file and agar क्वेरी को राइट करने के टाइम अगर कुछ इशू आ गया पावर लॉस हो गया एट दैट टाइम वी कैन यूज एक्चुअली द सी एफ आर विच इज इन द लॉग इट सो नाउ लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस तो पहला तो बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि हर बार कोई भी अगर राइट करना होगा तो हम डेटाबेस में उसको कमिट नहीं करते हैं हम सिंपली उसको जो है लॉग फाइल में अपेंड करवा देते हैं उस क्वेरी को ठीक है एंड दैट वे बहुत सारे जो हमारे पास राइट है बच जाते हैं सेकेंड इज दैट वी एक्चुअली रिड्यूस डिस्क राइट बिकॉज ऑफ द बल्क राइट ठीक है तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास तीन जो है क्वेरीज आए थे अपडेट की अब हर क्वेरी ने टेन टेन पेजेस को अपडेट करा नाउ इट इज पॉसिबल कि जो यहां जो टेन पेजेस हुए थे और यहां जो टेन पेजेस हुए थे उनमें कुछ पेजेस कॉमन थे सिमिलरली इसमें और इसमें कुछ पेजेस कॉमन होंगे नाउ जो कॉमन पेजेस थे अब हमें उनको एक ही टाइम अपडेट करना पड़ेगा सिमिलरली हेयर बट पहले क्या होता हमने इस कमेंट के लिए उस पेज को अपडेट करना पड़ता पूरे राइट को पूरे पेज को रीराइट करना पड़ता अगेन यहां के लिए वापस उसी पेज को रीराइट करना पड़ता सो द एफर्ट इज ट्वाइस एंड नाउ हमें खाली एक बार उसको अपडेट करना है बिकॉज वी नो कि यहां जो कॉमन चेंजेस है यहां और यहां जो कॉमन चेंजेस है उनको एक ही बार हम इस पेज में राइट करेंगे सो दैट इज हाउ बाल क्राइट हेल्प नाउ द थर्ड राइट इज पिटरी ऑब्वियस लाइक इट वॉज द रीजन वी एक्चुअली कैन ऑफ टॉक्ट अबाउट द वॉल इन द फर्स्ट प्लेस क्या रिकवरी के लिए यूज होता है ठीक है वेन देर इज अ पॉवर लॉस हम इसी जो राइट एड लॉग में क्वेरीज होते हैं उन्हीं को वापस रन करते हैं डेटाबेस पे एंड देन द डेटा गेट्स अगेन बैक टू वेर इट वॉज ठीक है सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द एडवांटेज इन एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट राइट एड लॉग सो आई रियली होप दैट यू लाइक इट सो इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल 